你不想出去了？补，通知御膳房给我往死里补。是，朕这马上就要抱上皇孙了。哈哈哈谁也放开我！今天给本宫下春药，少给本宫装疯卖傻，今日定要让你长长教训。你个泡渣子！哈哈哈哈哈！陆双双，陆双双，你是莫成乾？放肆！谁准你识破本宫名讳？我这是梦到小说里的剧情了。快把本宫滚下去！好真实！你干嘛？太子殿下，你别过来！我来了。你再过来，我叫人了。叫啊！叫破喉咙也不会有人来救你的。哎。嗯、不对呀、啊，怎么感觉这么真实啊？陆双双，别让本姑再看到你。不对呀、啊，我这不是做梦，是穿书了。女二陆双双，丞相陆夏辉之女，其嚣张跋扈，本有意暗恋自己的深情男二萧如风，却不顾番位想要霸占男主莫成乾，还多次算计女主魏淑媛，被男主灭了九族。为什么人家穿越都是主角光环、金手指，我穿越就是个恶毒女配、炮灰蜜？是可恶不可杀，求我本明只得斩断一切罪孽的根源，赶紧和这掐脖太子合影，再和我最喜欢的男二小哥哥一见钟情，二见倾心，三见入洞房。启禀太子妃，皇上传诏啊！皇上，朕听闻太子大婚当日与太子妃大打出手。还愤然离去，不知所为何事啊！果真是非己必有，何年的机会他说来就来了。归禀父皇，是太子妃她。没错，都是臣妾的错，是臣妾沉迷于美色，给太子下了春药，帮助太子不从，臣妾便芙蓉墙上树。芙蓉还墙上树？嗯呐、啊，嗯呐、啊。多亏太子殿下对臣妾进行了教导，臣妾幡然醒悟，茅塞顿开。臣妾简直是死皮赖脸，脸憨皮厚，厚颜无耻。此去更是旁门左道，道德沦丧，丧尽天灵。所以臣妾愿意与太子和离，以示悔悟之心。原来如此，还请父皇成全。你二人本为夫妻。何来这芙蓉墙上树一说呀、啊？太子妃，你行事虽显莽撞，但足以见得你胸无城府，心口如一，亦是情有可原。倒是你呀、啊，太子，大婚当日，你竟让太子妃独守空房，朕问及缘由，你还尽将责任推到太子妃头上，而臣并无此意。父皇。求你这话说的
太子妃不必再为太子求情。朕意已决，就让太子与太子妃整日待在寝宫，什么时候给朕怀上个皇孙，什么时候再放出寝宫。什么？父皇，儿臣做不到。父皇，臣妾做不到啊。还请父皇收回成命。还请父皇。做不到。没到。嗯，多谢父皇。嗯。大门上锁，外面还有两个太监守着。哎，我说太子殿，我说太子殿下。能不能把你这想杀了我的样子先收一收？真不是我故意想弄成这样的，我方才跟皇上说的话是句句属实，我是真的想跟你和离的。我心，你看我这纯洁的眼神，人是不是对你充满了嫌弃？陆双双，戏演成这样，你觉得本宫会相信你？安心不行。我说太子殿下，我看你这坐庄疏忽也挺累的，需不需要我帮你解开穴道？陆双双，你，本宫倒是从来没听说过，这不学无术的陆双双竟然还会解穴了。你少瞧不起人了，本小姐这是深藏不露，你给我等着。不对吗？我看皇上点的是这儿，难道是这里？这里？武双双，你个贱妇，你分明就是想非礼本宫！我说太子殿下，除了会骂我是贱妇，还能不能有点心意？你什么你？你自嗨自恋自作多情，本小姐都说了要跟你和离了，还把我当死心病，这还妄想这么多。再说了，本小姐已经移情别恋了，您老啊就对你的贞操放一百个，原来是力道不够的。陆双双，你。嗯你刚才说的，是真的？嗯，假一赔十。假一赔十。嗯。捂住口鼻。陆双双，本宫果然不该谢你，你竟然又给本宫下春药。喂，你干什么？你干嘛？你别过来！你是耳朵聋了，看不见吗？这药明明是外面的公公放进来的。再说，不让你捂住口鼻了，自个儿不听，还怪起我来了。你刚给本宫解开穴道，这春药就来了。这是你的串通，你干什么？您老现在中了春药，咱俩的贞操，等着你一会儿了。你放心，就算全天下女人都死光了，老公也不会。狗先皮正直，里边怎么样了？没动静啊，要不再加点药？太子殿下，你别那么着急嘛，对人家温柔点
，叫上。你休想！<笑>有了，有了！别把皇上去了。太子殿下，咱们谈个判吧。本宫和你没什么好说的。你还没看出来吗？皇上这是诚心想让咱俩造出个娃来，咱们要是不完成，很难交差。你休想！你还休想呢！你跟我演场戏？演戏？嗯。你确定他们已经通方了？奴才确实是亲耳听的。亲耳听的，这耳听可不一定为实啊。小唐山，快点儿，再动两下。干嘛？你不想出去了？补，通知御膳房给我往死里补。是，朕这马上就要抱上皇孙了。哈哈哈哈哈！已经成功了吧？还差一步。功告成，入受伤你，干嘛？你该不会是想让我一个弱女子放血吧？现在太子就只需要装病，咱们就能出去了。等等，为什么是本宫装病？太子生病，事关国之设计，这样咱们出去的可能性才更大嘛。太子生病。也事关东宫颜面，本宫可不想被人传作是在床上生了病。行行行。松手说，本宫就猜到你会。松手！我不松。松手！要松你先松。你先松。你先，你先，你先，我数一二三，一起松。行，一、二、三。<笑>我猜到你不会松口。我这，我不松，我不松，我装，我装小吧。喂，你怎么了？我不要当耳朵，你可以
，我要回家。什么恶毒女配？罗双双，罗双双，你醒醒。好像是有点烫。来人，喝药了。这母猪没上树，太子殿下这是在给我送药。昨夜是本宫不知情种，害你生病。铁树没开花吧？太子殿下这是在给我道歉。陆双双，你到底有完没完？双双啊！双双啊！哎呦，双双啊，都怪你要笨手笨脚的。娘娘娘娘娘、啊，我没事。哎，双双，你脖子怎么了？嗯、好你个太子啊！我把宝贝女儿嫁给你，你不好好护着也就算了，竟然对她下如此毒手。其实这样是我自己不小心弄的，与太子殿下无关。哎呦，你看看，你看看。我们家双双啊，都伤成这样了，还在替你说话，真是枉费他对你一片真心啊！太子殿下，你要是不喜欢我们家双双呢，你把他休了便是了，不要对他再如此毒手啊！休了。娘，当初是我逼迫太子在先，又怎能怪罪于他呢？现如今，女儿已经知道强女的瓜不甜了，所以就让太子休了。哎。啊啊！太子殿下，我们母女俩还有点私事要说，还请您回避一下。啊，那本宫便先行告退了。嗨！哎呦，双双啊，你可吓死娘了！娘可是拿了丹书铁券才娶皇上赐婚的，你怎么能让他休了你呢？啊，娘，不是你说的吗？而且我都说了，这强扭的瓜不甜嘛。阿姨，我那不是吓唬吓唬太子吗？那万一哪天又又又又又甜了呢？娘可没第二份丹书铁券了。放心吧，娘，实不相瞒，女儿已经移情别恋了。谁啊？福远大将军小如。哎呦，双双啊，你不是之前天天哭着喊着要嫁给太子殿下吗？啊，这才大婚几日啊，怎么怎么又改萧将军了？萧将军玉树临风，英勇善战，哪点不比他太子强？再说了，过几日萧将军就班师回朝了，我要去见他一面。萧如风，好你个陆双双，想移情别恋是，我偏不让你得逞。今天就是小说里萧如风班师回朝的日子了。我的男二小哥哥，准备好跟我一起坠入爱河了吗？不对，我得装扮一下。如果被那个掐脖太子知道了，恐怕还没合理，那小命就没了。嗯、这就是将军府啊。萧将军怎么还不回来？真老套！小庄落难少女骗取我男二小哥哥的同情心，进了将军府之后，才飞上枝头变凤凰是吧？门都没有。萧将军，这就是萧将军。大人，您就帮帮妾身吧。夫人，只要能将家父安葬。妾身愿为奴为婢，侍奉您一辈子。这位姑娘，你先起来。这变脸速度，奥斯卡欠你一座小金人啊！姑娘，开个价吧。这位公子，您放过妾身吧。我见你卖身葬父，便出钱相助，回来放过一说。难不成你这买主还非得是萧大将军不可？我，我没有。你没有？你在这蹲守半日也没哭丧几句，萧将军一来你就梨花带雨扑了上去。再说，你这王父尸斑已经蔓延到了脚底，死期早已超过三日
。姑娘，你不早早将父亲安葬，偏偏要等到萧将军回府，尸体发烂发臭了才来葬，你可真是个大孝女啊！夏凤因病去世，子前在外地求医，且是花了三日才将父亲带回。因病去世，那姑娘可愿让在下验验尸身？公子。这恐怕不妥，将军，你就等着看吧。姑娘可是怕了？谁怕了？验就验。小腿腿骨骨折，肋骨断裂两根，致命伤在胸口。这人分明是被打死的。将军，你不要听他胡说八道。家父分明是病死的。本将军杀敌无数，这伤是死前造成的，还是死后加上的？本将军不知道吗？来人，将这女子拿下！大人，饶命啊！大人，饶命啊！将军，别走啊！公子，可还有事？在下对萧将军一见如故。不知将军下午能否赏脸与在下一起？在下午后已有安排。哎哎，那晚上也行啊，我们一起看星星、看月亮。公子，在下不好难色。哎、我不是男的。你哭着对我说：“童话里的巫师都是骗人，都怪那掐脖台子。要不是因为他，我哪用得着女扮男装啊？还被误会成断袖，我的男孩小哥哥不会讨厌我的吗？”<咳>那个，马上就是三招回门了，你收拾些东西，和本宫一起回丞相府。你演技不是？太子殿下，你还有什么事儿？本宫听说你昨日出宫见了抚远大将军萧如风。太子派人跟踪我。你在萧家门口大张旗鼓的验尸，本宫想不知道的难。行吧，既然你都知道了，我就不瞒你了。其实萧如风就是我移情别恋的对象。本宫不管你移情何人，只要你还在太子妃的位置上一天，你就给我守好太子妃的本分。我怎么就不守本分了？你在大街上与女人争风吃醋，还和萧将军拉拉扯扯，简直有损我东宫颜面。你若再做出让东宫丢脸之事，本宫定让你盯着我干嘛？我知道了。太子殿下是大姨夫来了吧？大姨夫，男人每个月都有那么几天，我理解的。来，多喝热水。陆双双，你有病吧？病不轻。大吉大利，今晚合离。阿弥陀佛。上午干嘛？吃啊，别客气。啊、哦，请请。这可是拳击的精华。太子殿下，尝尝。师兄，这是。确实是肥而不腻。那当然了，这鸡的肠子比较短，每天都得排泄个五六七八次吧，所以这屁股的肌肉都得了充分的锻炼，肥美又紧实。陆双双，你，太子，哎
哎呦，双双啊，你这样对太子真的好吗？那有什么不好的？而且娘不都已经和皇上说了要和离了吗？嗯，双双啊，娘和你爹呢都已经商量过了啊。你要是嫁给萧如风，那顶多是个将军夫人；你要是嫁给太子，那将来可是皇后啊。我劝你呀、啊，还是好好的当你的太子妃。娘，你怎么反悔了？我这也是为了你和咱们陆家好。嗯，哎，这怎么还哭起来了？你娘心有所不知，太子表面上光鲜亮丽，背地里却有隐疾。隐疾？女儿若不是实在是过不下去了，又怎么会忍心跟他和离？难道说太子晚上有问题啊？孩子每天晚上睡觉的时候都会放屁，我以为多大点事儿呢，谁家男人晚上不放屁呀、啊？娘亲有所不知，太子脾极臭无辜，蚊子闻了都得没命，经常吐家漫游，久久不能散去。好好好，女儿每夜沉浸其中都快入味儿了。好好好好好，双双。若真有此事，你放心，娘一定帮你合理、嗯。娘心里有数了，我先回屋了。娘，娘，太子殿下，晚安啦。你干嘛？这床是本宫的。瞧您这话说的，这床明明是我陆家。我墨家的天下，自然都是我墨家的。行行行，南青，我，双双，你又来这招是吧？你松开我！你再想个骗过我一次，你觉得我还会相信你吗？最后一次，你再相信我最后一次。我说一二三，行。我说一二三，大家一起做。再相信你最后一次，一、二、啊，太子殿下，你该不会真的喜欢上我了吧？太子殿下，你该不会是真的喜欢上我了吧？谁会喜欢上你？就算全天下的女人都,都死光了，你也不会喜欢我的。行了行了，知道了。你下次本宫一定不会让你花开后，才知道春意浓，真的爱过才能知情重。听弦罢，断不了红尘梦。一曲离愁，梦醒皆成空。离别后，才知道心多痛。几缕旧伤化作恨，千重。花落，我岸上无人踪。怎么当太子还要朝九晚五啊？这么看，不会长皱纹吧？我还没知道我的男儿叫哥哥。没有丑女人，只有懒女人。陆双双，给我支棱起来！双双啊，嗯，舒坦、啊。哎呦我的妈呀，我鬼呀、啊！娘，是我。哎呦，双双啊，你怎么搞成这副模样啊？啊，我这是在敷面膜呢，面膜。嗯，那是何物啊？就是用鸡蛋清、珍珠粉混合十多味中草药材制作成的养颜佳品，敷在脸上可以美白补水，还能除皱抗老
。哎呦，这么恶心的东西，能往脸上涂吗？娘，要不试试？啊，不用了，不用了。蔬菜，哎，双双啊，娘昨晚在你房外守了一宿，并没有听见什么异常的动静。你说太子的隐疾，你真没骗娘？娘，你怎么还真偷听啊？是个好奇宝宝。好奇宝宝是何物啊？娘，这太子的威力。得靠近闻才知道。不知岳母今夜为何事设宴？双双呀，说他昨天太过任性了，让太子您吃了不干净的吃食，所以今天呀，他特地做了一桌晚宴来给太子您赔罪呢。真的？嗯。向右转。欢迎光临，穆双双，你这又是闹哪出啊？那这是我亲自为您酿制的路飞庄园葡萄酒。我宣布，晚宴正式开始。太子殿下，这是妾身亲手为你做的药炖黄豆，选用了九九八十一颗黄豆和七七四十九味中草药材，高温炖煮而成，口感软糯绵密，还能滋补养颜。少少，这娘也想尝尝。娘，这是我专门做给太子赔罪的。专门做给本宫的。嗯。嗯，确实是软烂可口，绵而不腻。既然太子妃这般有诚意，那昨晚之事便一笔勾销吧。哎，太子别急嘛。一道菜怎么能代表我赔罪的诚意呢？皮卡丘，上菜。是。我请您吃红豆子、白豆子、溜豆子、炸豆子、南煎豆子、木须豆子、三鲜豆子、四喜豆子、鲜虾豆子、鱼腐豆子、疙瘩豆子、豆腐豆子、汆豆子。太子殿下，请用。嗯嗯，双双，娘，你现在闻到了吗？双双啊，真是难为你了。你放心，娘一定帮你合理。太好了。皮卡丘，愿天道飘不着阿弥陀佛，比心，哎呀，嗯，忙了一天，累死我了。舒坦，双双啊，哎呀，你这脚怎么了？娘，我在做足疗呢。足疗？这是何物啊？嗯，就是用药材泡脚，可以疏通经络，缓解疲劳。经常泡脚还能强健体魄，延年益寿呢。娘，要不试试？呃、哦，不了，不了，不了。嗯嗯，舒坦。双双。
，本宫先行告退。哎，你给我下来！本宫这次绝对不会让你。您老可真是活学活用啊！拿来吧你！哎呀！你这又是演哪出啊？我演你个哈姆雷斯！本下就吃脚扭了。要不，本宫给你揉揉。那怎么好意思？嗯，这里这里。嗯，这。轻点儿。我轻点，我轻点。现在呢？嗯。嗯，行不行啊你？闭嘴，不准说本宫不行。生生啊，你这到底喜不喜欢太子啊？刚说要和离，晚上又又叫这么大事儿。娘，你昨晚又来偷听了？哎，娘，这不是关心你吗？你还疼不疼了？放心吧，娘，太子虽然力气大了点，但是还算温柔，我已经好多了。那，那你就不计较了？也不是什么大事，你就大人不计小人过，原谅他了。哎哎，说说，娘，我还有事儿，先不说了。还是孩子，怎么又不合理？姑娘，在下愿意倾囊相助。滚！远看佳人荟萃，近看情敌开会呀、啊。我说吉美呀、啊，你这可真是下了血本了。杀敌八百，自损一千呐！你你说什么？哎，吉美，听我一句劝，爱情诚可贵，生命价更高。你这腿要是再不治，下半辈子就别想走路了。关你屁事儿，滚开！还真就关我屁事儿了。哎，你干嘛？小女子不才，正好懂些医术，今日年终大促，送病免费，你就不用再卖身了。我不治，我不治。哎。姑娘别见外嘛，有道是医者父母心，我又怎么忍心看你下半辈子半身不遂呢？拿来吧你！救命啊！救命啊！你们在做什么？乔将军，又见面了。在下与姑娘可曾见过？你不记得我了？是你。嗯。萧将军与这位姑娘可是旧识。回禀郡主，此人便是上次侦破偷尸案件之人。郡主，你是魏书元？放肆！谁准你直呼我们家郡主名讳的？不得动手。就绝不得无礼，还不退下？是。多谢萧将军。举手之劳，姑娘不必言谢。书元管教无方，让姑娘受惊了。是我无礼在先，郡主不必道歉。不知两位姑娘在因何事争论？哦，我路过此地，见这位姑娘腿伤严重，若再不治就会落下终身残疾，便想帮她救治
。将军，这女子哪会精通医术？我看她就是不懂装懂。听她好像不太配合。姑娘昨天说是，这腿若是再不治，便废了。胡说！你懂医术吗？你跟这个女人是一伙的吧？放肆！我们家郡主可是药王谷谷主的嫡传弟子，你怎么能拿她和这种没教养的小护女子相提并论呢？看我不长你的嘴！你说谁是小护女子呢？秋菊，不得无礼。还不快给这位姑娘道歉！小姐，奴婢又没有说错，确实不是什么随随便便的人都能和你相提并论的。眼睛要是没有用，可以捐给有需要的人。今天我就让你知道知道我是。哟，多大的人物啊，口气这么大，原来呀、啊、是在虚张声势。你，你又是多大个人物，敢对太子妃如此不敬？你怎么来了？本宫若是不来，我堂堂总我干嘛？你老坐在地上，当众羞辱。太子殿下恕罪，是臣女御下无方，惹恼了太子妃。魏郡主这意思，是在指本宫的太子妃刁钻跋扈，故意欺负你的丫鬟不成？我之前看的是本假小说吗？这真的是男女主的正常对话吗？臣女并无此意。放肆！放肆！太子妃，你说什么？放放松，太子殿下放松，其实也不是多么大的事儿，不用这么严肃嘛。太子妃良善，主动替你们求情。既然这样，那这件事就由太子妃来处理吧。嗯、啊，我来处理，还请太子妃恕罪。男人心海底针啊，让我现在得罪你老婆，以后就有机会搞死我了，是吧？我才不会上当！你今日之事本来就是一场误会，就一笔勾销吧。还不快谢过太子妃！谢过太子妃本宫的太子妃可容不得别人嫉妒。尊姓无罪，为何要跪？你今日在萧家门外当众欺辱哀家的干孙女，还敢说无罪？尊姓冤枉，孙媳从未冒犯过郡主，反倒是郡主三番五次纵容丫鬟侮辱孙媳，还请皇祖母明察。一派胡言。淑媛向来温婉贤德，又怎会欺负你这嚣张跋扈的恶妇？那是因为皇祖母对孙媳有偏见，所以才会先入为主的认为是孙媳的错，此乃欲加之罪，孙媳不认，更不会跪。好，那你就给哀家站到跪下为止。你大婚当夜愤然离去。朕还担心你们二人婚后会难以相处，现在看来倒是朕多虑了。太子，这太子妃背靠陆家，这陆家又是文臣之首，你可要好好的珍惜呀、啊。儿臣明白。不好了，不好了，太子妃出事儿了。对不起，本宫来晚了。真相便是如此。这么说，真是哀家冤枉了太子妃。本宫倒是没有想到，这魏郡主欺负太子妃在先，反倒贼喊捉贼，先来皇祖母这喊了冤。倒不是淑媛说的，是他母亲南安王妃。以为女儿受了委屈，才找上了哀家。即便是如此，他南安王妃就可以不分青红皂白的问罪皇室，还差点让太子妃当众下跪。
太子别气，我就是想着，今日若是下了跪，就相当于是咱们皇室被南安王府当众侮辱了不算，还被他们耍得团团转，所以才忤逆了皇祖母，只让自己罚了站。太子妃倒是个识大体的。你这是为了感谢太子的侠义相助，敞开之，我请客。你怎么唉声叹气的？昨天刚买的豆腐，又丑又黑，掌柜的让我赔钱滚蛋呢。宝贝啊！太子殿下，尝尝。吃了东西这么臭，本宫怎么吃得下？太子有所不知。此物名为臭豆腐，虽然闻起来臭，吃起来却很香。怎么可能有东西又臭又香的？你八成又是要捉弄本宫。得，小的先给你试试毒，行了吧？嗯，真香。来吧，太子殿下，没毒。不能来，本宫近日没什么胃口。您放心，如果不好吃，我就答应你一个条件。真的？嗯，假一赔十。就是不好吃。哼、嗯，我没骗你吧？还是姓臭的。吃。太子殿下。奶奶个熊！如果我没记错的话。这应该是小说里南明主初次见面，莫成前从两个流氓手里救出魏淑媛的情节吧？但是这气氛怎么不太对劲儿呢？没想到淑媛今日有幸能再次碰到太子和太子妃。本宫倒不这么觉得。之前是淑媛御下无方，现已将秋菊严加管教。还希望太子殿下不要因此误会了淑媛。那郡主便好自为之。这刚铁直男到底会不会聊天啊？算了，还是本让谢红娘来帮帮你吧。有言千里来干饭，我们先吃饭，先吃饭。嗯。没有对比就没有伤害，越是丑态百出，就能越反衬出女主的真善美。到时候太子就会盯着我干嘛？看你老婆。你继续，不够再点。太子殿下和太子妃感情真好。那是，本宫如果不对太子妃好，还要对你好吗？淑媛不敢妄想。奶奶个熊啊，这天没法聊了。大蒙大哥，快来救个场啊！双双，你在想什么？我在想，你带着老婆出了城，吃着火锅，唱着歌，突然就被马匪给。干嘛？有谁啊？放开我！来，你喝一杯。暗中筹谋的英雄救命环节终于要来了。说声别怕，本宫保护你。疯子，保护我干嘛？救你老婆？救我！放手！殿下，救我！别闹！我怎么能为了其他女子弃女不顾？啊，放开那女的！放我来！双双，我来。双双、哎。多谢太子殿下。
，你干什么？你们不是想绑架美少女吗？快点！哎，还要主动送上门呢。双双，你不要过来！哎，你别过来，再过来我就，就就就就弄死我！生命那么凶狠残暴，真的会弄死我的！你千万不要过来！凶狠残暴，你们好好过二人世界吧，千万不要管我！哎、对对，你们要是敢追来，我就弄死他！大哥，别杀我！你们别伤害他，本宫不追便是。哎大哥，他们没有追上来。小美人儿，哈哈哈哈哈！你笑什么？我笑，你们笑了。我们笑了，你有什么好笑的？因为你们中了我的含笑半步癫，只要笑出声来，再走半步就会七窍流血、暴毙身亡。我，我才不信！不信？你们现在是不是？心跳加速，呼吸困难，胸口还隐隐作痛。大哥，真的、嗯？大哥，我们会不会死了呀？闭嘴，臭娘们，快给我们解毒！哎，大哥别急嘛，此毒不难解，只要你们站在原地，对天大喊一千遍“我是大王吧”，就可以解毒了。我先告退了。哎，来，半步。半步，大哥，现在怎么办啊？还能怎么办？跟我学吧。我是大王八，我是大王八，你是大王八，我是大王八，没错啊，你是大王八啊，我是大王八，你是大王八，我是大王八，你是大王八。这位大叔兄弟，我们刚刚是不是见过了？深山老林也没个 GPS 导航，对本宫是很不友好啊！也不知道太子和魏主院怎么样了。我不在，他们的二人世界肯定是……我成天，你这个混蛋，你有了老婆你就忘了媒人了。我成天，我成天，救我！我成天。双双，双双，我成天，你怎么才来呀？终于来。双双，你怎么了？双双，你醒醒啊这么说，太子妃舍己救出了魏郡主，还设计从歹徒手中逃脱。是，儿臣找到歹徒时，他们正在原地不停的念着“我是大王吧”。呵呵，想必便是太子妃所为。这太子妃倒越来越有些皇后的姿态，就是不知道什么时候能给朕生个皇孙呢。儿臣定会尽力而为。蒜蓉鸡、红烧鸡、宫爆鸡丁、辣子鸡、白切鸡、烤鸡。你方才睡觉的时候一直嚷嚷着要吃鸡。啊？哦，莫不是？大吉大利，今晚吃鸡。对对对，是这句。太子殿下，这是一种游戏，此吃鸡非彼吃鸡。游戏？又是何物？既然你这么诚心的发问了，那我就大发慈悲的告诉你，游戏就是四个二。要不起。一个八，我就剩一张牌了。四个三
，四五六七八九十，我就剩一张牌了。嗯，赢了。不愧是太子殿下，这么快就出师了。说吧，真心话还是大冒险？大冒险。那你闭上眼睛花开后，才知道春意浓，真的爱过才能去欣赏。我突然想起来，我还有把游戏没带来，等不了我先去梦里给他过。我先走了。一一这成空和谐。不是吧，不是吧，太子那个死直男不会真的喜欢上我了吧？我的耶稣佛祖老天爷，你们有没有搞错？还是说，小说剧情已经改变了？嗯、不对，我喜欢的可是萧如风。对，萧如风。山无棱，天地合，才敢与君绝。是不是还得弄个信物什么的？嗯，张少奇，楚霜，山无棱，天地合，才敢与君绝。哎，你干嘛偷看我东西？快还给我！反正都是要给本宫的，先看看又不碍事。太子殿下莫不是忘了，我已经营救萧将军了。这信，我自然是要给萧将军。陆双双，你不要忘了，你现在可是本宫的太子妃。有备无患嘛，反正都是要合理的。本宫从来没有想过要合理，你也休想让本宫答应。双双，这把玩大了。陆双双，你仗着你们陆家的权势，强逼朕娶你，还三番五次的谋害淑云，你当真以为朕不敢杀你吗？今天，你们陆家所有人。都会因你为你而死，陆双双，你去死吧！不行，我不能和太子在一起。魏淑媛，他只能和魏淑媛在一起。明天就是太后寿宴了。按照小说剧情，魏淑媛会在宴会上异展光彩，太子也会被她的才华吸引，然后深深爱上她。加油，陆双双！明天就将一切纠正回来。
，哀家还未尽兴。疏远是否献舞一曲？虽然太后还未尽兴，那疏远愿意献舞一曲，为大家助兴。好，好。人家献舞，你高兴个什么劲儿？你懂什么？我就是个平平无奇、氛围制造小天才。太后，舒然想跳的是边塞之舞，官有琴音，恐怕太过旖旎，可否请一人舞剑配合？我成天舞剑贼牛，他可以配合。本宫没有。好，就让太子来吧。多谢太子殿下你下次再把你的衣服去试试。嗯，我错了，小哥还敢？魏郡主舞姿清绝，不知还有哪位愿意上台献艺呢？太子妃请求献艺。小女子抬衣不见，下次，下次。再说，身体不适。你哪不适？皇兄如此宠爱皇嫂，看来皇嫂之才，我等今日是无福见到了。好你个炮灰三皇子，是个老阴阳人呢。三弟的意思是在说本宫的太子妃恃宠而骄吗？臣弟不敢，只是皇嫂早不病晚不病，偏偏要到皇祖母赏意时才生病，这岂不是扫了大家的兴致？你三皇子言重了，双双上台便是。双双今日身体不适，便动动嘴皮给诸位讲个故事吧。说这数百年后的清朝，有一皇帝乾隆，在东巡时与女子夏雨荷相恋，并生下一个女儿，取名夏紫薇我说说，这真的是你吗？没想到太子妃还有如此才情。嗯，不错不错。于是小燕子与紫薇都成为了千宫里的格格。也收获了各自的爱情。我的故事讲完了，谢谢大家。好。
。不枉我每年寒暑假被《还珠格格》荼毒，没想到在这里派上了用场。陆双双，你怎么变了这么多？完蛋，难道他发现我的身份了？实不相瞒，双双变成现在这样，都是因为太子殿下。因为本宫？嗯呢。一往五痴缠殿下，人人都说我攀高结贵，对我不得好死。殿下又对我厌恶至极，我我其实压力一大，就大病了一场。等我醒来之后，就变成现在这样。竟是如此。其实也不怪太子殿下，当年是我死缠烂打，导致殿下心生厌恶。不过好在双双现在已经移情别恋了，殿下也已再觅新欢，我们就好聚好散。你在胡说八道什么呢？从头到尾，本宫都只对你，只只对你一人动心过。搞什么 OOC 呀、啊？什么 OOC 呀、啊？双双，之前是我做的不对，以后我一定会好好待你的。你别跟我说，你去跟作者说，看他给不给你机会。你是男主角，你就应该跟女主角在一起。什么男主角、女主角的？萧如风，你放开我，萧将军！我这绝对不会把你让给萧如风的。来人，将太子妃送回寝宫。莫承前，你不讲武德！殿下，是你。太子殿下，可有心事？本宫无碍，只是有些烦闷。诗文明日会去萧将军的军营里一诊。途中会经过城郊的山林，不知太子殿下可愿和淑媛一同前往，赏景散心？本宫没空。等等，萧将军的军营，萧如风，明天本宫就让你知道陆双双是谁的人。好，本宫明日就随你一同前去。好。怎么，不让你去见萧如风，你还绝食了？我陆双双就是饿死，也不会吃你一口东西。我威胁你呢，能不能认真一点？好，好，好。嗯、还挺多吃的呢，本宫。再等等，是不是还能凑出个四菜一汤啊？我要是说，我在跟他们做最后的告别，你信吗？嗯。好了，别闹了。你不是想见萧如风吗？明天本宫就带你去见。真的？假一，赔十。人类的本质果然是复读机。太子殿下，我们不是要去萧如风的军营吗？如果我眼睛没聋的话，这应该是南安王府吧？啊，本宫要先接个人。接个人？难道是？舒安参见太子殿下。你去那边坐，我这太挤了。我得告诉老天爷，你们没按快进见吧？什么时候搞到一起的？难道是莫正前终于开窍了，打算和女主角缠缠绵绵、翩翩飞了？你一直盯着本宫干嘛？干嘛？长得帅还不让人看了？那要不要本宫再靠近一点，让你一次看个够啊？可不必。太子殿下和太子妃感情真好啊。那是自然。也不对呀、啊，他要是喜欢上温淑媛，还对我放什么电
，难道说他是故意想让我吃醋，还是说成年人才不做选择，他全都要？哎，没事吧？多谢太子殿下。前面怎么回事？禀告太子殿下，我们到城郊的山林了。好，那我们便下车赏景，休整片刻。道德光，发在了大地上。饿了。舒安正好知道附近有些野果可食，这就给太子妃摘下来。哎，不用不用，自己动手，丰衣足食。我先走了。太子殿下，不如我们也去那边给太子妃觅些吃食。也好。嗯。哎脚好像有些受伤了，没事。陆双双，别难过，是不是就是你想要的结果？这都一个时辰了，双双怎么还不回来？郡主先自行回去吧。已经这么晚了，他们应该已经走了吧？这里晚上太危险了，我得赶紧……啊，我的腿！我成前这个见死忘义的混蛋，小姐为你生过病，流过血，咽过疮，心陷过阴，你穿这么快就把我给忘了？<笑>我成天，小双，小双，我成天。小双,双，你跑到哪儿去了？我找了你一下午，这怎么了？我还以为你不会来找我。傻丫头。我怎么会丢下你？雨下雨了，车夫已经送你去领去军营了。今晚我们先在这里将就一夜。是我连累你了。说什么呢？你是我的太子妃，谈什么连累？就该同甘共苦。你能背郡主吗？之前因为他的事，让我对他有一些偏见。今日得知他一直在为军民义诊，倒也是一个心善的姑娘。嗯，时候不早了，先休息吧，不然赶不上早朝了。夜宿高都老天爷，花开风，就这一次，让我霸占一次我成天吧。明天我就把它还给魏叔爷。莫成亲，朕是让你好好守在陆双山，但朕可没让你因为他连早朝都不上。你知道那些大臣怎么说你的吗
，说你现在因美色误政，将来必因美色误国呀。儿臣若是连自己的太子妃都护不住，还怎么护国护民？他们爱说，便说去。莫承前，你不要以为只有你能当得了这个太子。太子妃，你可想好了？太子本就是被双双所累，只要太后愿意为太子求情，双双愿意留在太后宫中为太后说书讲本，排忧解闷，再抄一百遍佛经为皇室祈福。哀家倒是第一次见你诚心下跪，哀家答应，下去吧。谢谢皇祖母。哀家。是没想到他二人的感情会深厚至此，但太子毕竟是未来的皇帝，独宠一人，必定对江山不利。那太后的意思呢？我会对皇上说，淑媛是个好姑娘。贤儿婆，毛儿婆。身上的袈裟布，你笑我，他笑我，一把扇儿。观自在菩萨成三。小姐，这次太后招你入宫，是不是要让小姐嫁给太子了？三千太子妃，太子妃莫怪。秋菊刚刚是在胡说八道。哎，你们来的正好，我正愁没人帮忙呢。佛经，整一个不？恶毒女配露双双，竟然在这替太子发抄课文，今天肯定好好考了自己。你怎么来了？我想你来啊！好你个太子妃，竟然敢在太后寝宫私会奸夫，我得赶紧告诉小姐去。双双，谢谢你，我还从来没有想过你会为了我做到这种程度。谁为了你啊？我就是不想欠你人情。现在你人也见了，谢也到了，就赶紧回去洗洗睡吧。既然如此，看来绿豆糕、烤鸡腿是没办法和太子妃做最后的告别。太子殿下，你说你来都来了，还带什么礼物？拿来吧你，带着来。我也得得了。你确定听见有男人的声音？奴婢却是亲耳听到。闹醒他。是。破产拒绝，你这设定也太离谱了！古代能有催眠术吗？算了，敷衍一下。太子妃房屋里，房间靠男人来。有吧。那你们下次什么时候再见？我怎么知道？明日，明日此时。秋菊，走。双双，谁啊？魏淑媛，他放迷烟干嘛？谁知道呢？哎
，我吃的呢。哦，在这儿。不是，双双，我刚才跳窗户一不小心。莫成前，你没有心。这《还珠格格》就这么说完了？哀家怪舍不得的。没关系的，皇祖母，他们转世之后还有另一个故事呢，叫《情深深雨蒙蒙》。真的吗？快给哀家说说。这小燕子和紫薇转世就成了亲姐妹，分别叫依萍和如萍。五阿哥也转世成了路飞和何书桓。哎，为什么会转世成两个人啊？啊，因为他们都演过五阿哥。啊？呃，不是不是，是因为转世时出了差错，灵魂分裂，就分身成了两个人。哦、啊，这何书桓还同时爱上了依萍和如萍两个女人。那书桓爱上了两个女人。那依萍是不是也爱上了两个男人？郡主猜错了，依萍只爱何时欢一人。皇祖母，双双今日还有佛经未抄，就先行告退了。嗯，下去吧。太后，舒安有事禀告。给哀家找，皇祖母要找什么？给孙媳说便是。怎么大晚上这么兴师动众的？住口！哀家本以为你是为太子谋福，没想到却是来哀家这儿会奸夫。奸夫？皇祖母莫急，本宫相信太子妃。不会背叛本宫，那难不成还是疏远诬陷了他？没有，找到了吗？想必是秋菊听错了吧？什么？哦，难不成是郡主诬陷了我？太子妃恕罪，是秋菊说在太子妃房里听见男人的声音，所以。所以郡主便认定我陆双双是个水性杨花之人，便不分青红皂白挑唆太子和太后，半夜来我宫里抓奸夫。虽然不敢，郡主若是不敢，便不会欺瞒太后两次对我进行诬陷。我陆双双不是什么斤斤计较之人，但也不是可以任人拿捏的软柿子。皇祖母，今日的闹剧便到此为止吧。本宫想先带太子妃回宫。啊、哦，回去吧。也希望魏郡主能够好自为之，不要次次都拿丫鬟为自己开脱。走吧，疏远，这次确实是你太过分了，小小姐。郡主的一片痴心，却被我们那皇兄狠心辜负。三皇子，不知郡主可否进一步说话？在太后那待了一周，吃青菜吃的我两眼冒绿光。今天我要大开杀戒。太子妃，萧将军，没想到竟会在这里遇到萧将军。近日闽南有贼兵叛乱，微臣明日便要前往闽南平乱。走之前，想来尝尝这家酒楼的特色菜，碰巧便遇见了太子妃。哦，不知是哪道名菜能独得将军青睐？臭豆腐来喽！不会就是这个吧？太，小姐莫怕，这豆腐虽闻着很臭，但吃起来却很香。其实这道菜正是这位小姐所创。正是有了这个菜啊，我们酒楼那是人山人海，锣鼓喧天。好了好了，别夸了，一会儿我就飘了。
，忙你的去吧。想不到这家酒楼的招牌菜竟是太子妃所创。双双平时不务正业，将近奸笑了。太子妃过谦了，太子妃能以庖厨之道造福百姓，是令人钦佩之事。萧将军为国征战，保卫疆土，才更值得百姓钦佩。微臣只是一介武夫，不及太子妃的才学底蕴。太子妃不仅在厨艺上有所造诣，上次太后喜宴所展现的文采也令人钦佩。更别说太子妃曾多次在微臣家门口拆穿的微臣图谋不轨的女子。原来将军都知道他们是冲你来的。带兵打仗，这点洞察力还是要有的。那你？岂不是也知道我做那些事情的目的？丢死人了！太子妃不必在意，太子妃能心悦于微臣，微臣也很开心。臣听说太子和太子妃婚后并不和睦，太子妃也曾向皇上提出过和离。所以，臣以为，太子妃曾经可能心悦于微臣。可是那日在御花园，臣又看见太子与太子妃在，所以不知太子妃能否告知微臣，太子妃究竟心悦于何人？我自然是心悦。太子妃。等到将军凯旋归来，双双会告诉答案的。为了太子妃的答案，臣定当凯旋而归。太子殿下，这菜都凉了，你怎么都没动啊？我等了你一个时辰。我下午在路上遇到了个朋友，就跟他一起吃了个饭。萧如风吗？萧将军不是马上要去闽南平望了吗？我就想着跟他一起吃个饭。陆双双，我才是你的夫君。你发什么神经啊？人家萧将军马上就要去闽南平望了，我给他见个行，怎么了？而且我早就说了，我不喜欢你了。那你之前每次迷路的时候，叫的都是我的名字，而不是萧如风。因为我那会儿正骂你呢，我哪次迷路不是因为你？那农房那一夜，那是因为我太冷了，把你当个暖炉，行不行？你为了一个暖炉，你就向太后求情，抄一百遍佛经？对，因为我不想欠你人情。我不信。放开！陆双双，我们再玩一把真心话。如果我赢了，你就告诉我，你到底爱不爱我？你现在说这些还有什么意义？我们根本就不能在一起。为什么？因为我可能会死，长痛不如短痛，就此就会终结一切吧。因为我这辈子都不会再爱上你。你胡说！之前是我瞎了眼才会看上你，我还得谢谢你。谢谢你，新婚之日那两个巴掌把我彻底打醒。你总是不顾别人的处境，摆个臭脸胡乱撒气。为了一个床位，你三番五次跟我动手，还差点掐到我的脖子，害我重病不起。双双，之前是我做的不对，我知道错了，我以后一定会对你好的。你这不痛不痒的道歉有什么意义？空言无。你改变不了过去，也挽回不了我对你的感情。我告诉你，我现在看到你就恶心。我巴不得能早日与你和离，我巴不得再也不要见到你。陆双双，在你心里，我难道就真的这么罪无可恕吗？在我心里，你已经被判了死刑。
吴双双，明日前去岭南探险，可不只有小五凡。今日之后，本宫会如你所，永远消失在你面前，后会无期。受伤啊！不好了，不好了！太子在闽南遇袭，失踪了。什么？大哥，你有没有见过这个人？没有，没有。那姑娘，你有见过吗大哥，就是这小子四处打探太子的消息。你和这人什么关系？难道他们也在这莫成前？是为大哥饶命，我是军中的一个小兵，奉将军之命寻找太子下落。又是这个难缠的萧无风<咳>。大哥莫气，小心伤。小弟我略懂些医术，如果大哥需要的话，我不需要。你又想耍什么花样？难道他们就是叛军？可是他们为何会落得这般境地？大哥，给不要，先给他送过去。大哥，咱们只剩这一点粮食了，咱们还不知道什么时候才能和兄弟们会合。他们警朝军队要把我们赶尽杀绝，我们何必管他死活？那狗咬你，你还能咬狗吗？你看这兄弟跟你们年纪差不多，总不能看他饿死。给他先喝吧。谢谢大哥，哎，大哥，先给我送个绑呗。想跑啊？不是，这不是得吃饭吗？哼，想吃饭啊？这狗舔啊！啊，大哥，只剩这一碗了，你们先喝，我还不知道能不能活到明天。大哥，你说什么呢？你不会死的，你还得带我们回家呢。<咳>我自己身体，我自己清楚。都怪京城那人，说好的给我们提供兵马粮草，结果我们暗杀了太子，就消失的无影无踪了。暗杀太子？太子呢？杀了吗？埋在哪儿了？京城那人是谁？大哥，大哥，大哥，你怎么了？放开我！我大哥没事吧你？快点，再晚就来不及了。伤口感染了，给我一把刀、一根针，还有一个蜡烛。你想干嘛？让你去哪你就去，再多问一句，你大哥就死翘翘了。你醒了，小兄弟，是你救的我，我该怎么感谢你呢？大哥的谢礼，昨天已经给过了。小弟就只想知道一件事。你们说暗杀太子是真的吗？太子他真的已经死了吗？太子没有，放心吧。那太子和萧将军都非常英勇善战，尤其是太子，冲杀在最前面。<咳>本是前朝的遗孤，晋朝建国时，太祖皇帝曾许诺与我们不再相犯。可前些日子，朝廷却突然派了一群兵马，想要剿灭我们。我们迫不得已，只好选择反抗。不对啊，我听到的消息明明是叛军叛乱才行。不可能。我们绝不会主动犯上作乱的。事出反常必有妖
。大哥，你们说的京城那人到底是谁？时候不早了，你先休息吧，咱们明天再说。大哥。大哥，大哥，太子，太子，莫承前，双双。大哥，什么情况？你们这还没看出来吗？她是个女人，她可不是一般的女人，她是太子妃。太子妃，双双，你怎么在这里？他们有没有伤害你？我没事儿。成天，你听我说，贪官一事，另有隐情。也就是说。我们双方都以为是对方失信攻打在先，但实际上却是中了奸人之计。看来我们都是被人挑拨利用了。大哥，你还没告诉我，京城那人究竟是谁？我也不清楚。我们与他一直都是书信往来。他声称祖上是前朝大臣，近来得知朝廷会派一批兵马前来围剿我们，愿意为我们提供兵马、粮食，助我们反抗朝廷。我们本是不信。后来，却真的来了一批兵马来围剿我们，我们只好接受了他的援助，开始反抗。再后来，太子殿下亲征闽南，我们接到密信，前去暗杀太子，没想到任务完成后，那人便撤走了所有的兵马，不再管我们死活。这么说，那人是冲着本宫来的？太子殿下，可有什么用得上草民的地方？这件事，本宫自会查清。首领便好好养伤吧。如今闽南叛乱的真相已经明了，本宫可以向首领保证，不会再动你们一兵一卒，还会拨款抚恤战死的士兵家眷。谢太子殿下。那我们便起身回京吧。嗯，好。记得换药吃药。多谢太子妃，太子妃救命之恩，在下莫齿难忘，请受在下一拜。太子殿下，请您一定要好好保护太子妃，一定。走吧。这里已经没有外人了，我们也不必再装什么恩爱夫妻了。装的？我千里迢迢跑过来找你，难道不是吗？临别那晚，你不是已经判我死刑了吗？我判你死刑，你就真的去死？对不起，我不知道事情会变成这样。没什么好对不起。毕竟是本宫有愧于你在先，本宫还得谢谢你，能够让本宫彻底死心，本宫才能在围剿中了无牵挂的厮杀。本来本宫想就这么战死沙场，可惜天不觉悟，让你失望。你再说这种不吉利的话，我就咬死。穆双双，你到底想怎样？对不起，程谦，我说那些话也是身不由己。其实我不是真的陆双双。什么？不是真的陆双双。我呢，是从很多很多年后的另一个世界来的，在我们那个世界呢。这里的一切都只是一本小说，你就是那个男主角。所以你不愿意和我在一起，就是因为我是你的什么狗屁男主角？不光是因为这个，还因为我不是你的女主角。
，但因为最终你会将我满盆抄斩，所以我刚来到这个世界的时候，我就想着跟你合离才能保住命。所以你就千方百计的想要撮合我和你的女主角魏淑媛在一起。我也不想这样的，可是那天我看到你在在成千树林抱了魏淑媛，我才发现。我很难过。那你还说什么阴险地带、萧景雪？我那不是……那在书里，我确实是喜欢萧如风的嘛。那书外呢？喜欢你。喜欢我，可能会死哦。我知道，所以那天临走的时候。我才会对你说那些狠话，但是我发现你失踪的那一刻，我才知道，比起死，我更害怕的是失去你。傻丫头，我这么爱你，怎么舍得杀你？毕竟你才是我的女主角。我不管，反正我已经破罐子破摔了。你就算杀了我，我也要一直跟你在一起。好。那我也破罐子破摔了，就让你一直赖着吧。哟，皇帝这么早就来给父皇请安了。皇兄凯旋而归，还未祝贺皇兄。祝贺什么？本宫还得感谢皇帝，手下留情呢。你什么意思？人在做，天在看，皇帝可千万别让本宫抓住马脚。来来来，久等了。多谢太子妃。微臣能吃到太子妃亲手做的佳肴，实在是三生有幸。客气什么呀？这周菜就当是我庆祝将军凯旋而归的贺礼。说到贺礼，太子妃临走前的答案能否告知了吗？我心悦之人是我的夫婿莫承乾。可是，太子妃之前。对不起，之前是双双会错的心意，把对将军才华的仰慕之情误解成了男女之情，所以才做出了纠缠将军的举动，还请将军原谅。太子妃不必道歉，太子妃能坦诚相待，微臣已感激不尽。我们还是可以做朋友的。太子妃莫怕，就算没有男女之情，微臣也定会一生一世护您周全。萧如风，你真是个大暖男。又去找你的男儿小哥哥了。哎呀，你别一副捉奸在床的样子嘛！我这不是去给他发好人卡了吗？什么好人卡？就是他是个好人，但我不喜欢他。哦，那你喜欢谁呀、啊？这不是明知故问吗？不问，我怎么知道？莫成乾，你这个心机 boy！ 快说，喜欢谁？喜欢你。喜欢你，我英俊潇洒的男主角莫成乾殿下。我也喜欢你。真心话大冒险。大冒险你干嘛？还没觉出什么？不用了。
花我也选大冒险。才知道春意浓，真的爱过才能知情重。听弦断，断不了红尘梦。一曲离愁梦，心皆成空。风雨别后，才知道心多痛。几缕旧伤化作痕间。听花落，落岸上无人梦。春去秋来，缘分多作弄。舒然因为太子之人丧王子，只要太子能娶舒然做太子妃。魏郡主，还请自重。你三番两次的陷害双双，双双敬你是南安郡主，从未问罪于你，而你却得寸进尺的想要谋夺他的太子妃之位。虽然不在乎地位，我只是一心爱慕太子殿下，还望太子殿下成全。你若真心爱本国，便不会在得知三弟的阴谋后无动于衷。虽然有过劝阻，只是三皇子他一意孤行。所以你就任他一意孤行，任本宫自生自灭。等本宫平安归来后，你便以指认三弟来跟本宫谈条件。崔淑媛，你就死了这条心吧。本宫今生今世只会爱陆双双一个人，也只会有他一个太子妃。至于你，本宫念在太后的面子上，给你留些颜面，希望你好。自为之。我生前，你到底为什么要这样对我？陆双双究竟哪一点能跟我比？陆双双，甭管你夺走了我的一切，陆双双，我定要让你不得好死！我要是再选大冒险，我就是狗。双双。需要我帮你去沐浴吗？我靠，这是我不花钱也能看的吗？陆双双人中了，你怎么穿着品如的衣服？啊？品如又是什么？绝望主妇的痛，你们男人是不会懂的。双双，昨夜是我有些生疏。要不我们再来一次？不行不行不行不行！为什么？你该不会是嫌弃我了吧？我这不是怕你强弩灰飞烟灭吗？不怕，身体很好。不愧是你。真忍不住了，拿来吧你！哇哇哇！哎，不爽，要不要？阿弥陀佛，贫僧也没有那种世俗的欲望。好了，别生气了，我这不是带你出来玩的吗？阿弥陀佛，要两顿臭豆腐才能搞定。那就二十顿臭豆腐，那还不快走？走。怎么都没有人啊？本宫今天为你包场了。咱们今天说的是《还珠格格》，数百年前小场面，小场面，有一皇帝乾隆。在东巡时，相识一女子夏雨荷，相恋并生下一个女儿，真是一次。夏紫薇
。毕竟人类的本质是复读机呀。不错嘛，太子，你也学会接梗了。紫薇学是跟谁学的呀？跟我学的。带上乾隆之前留下的信物，赶去京城，去与失散多年的父亲相认。于是小燕子。和紫薇在宫中，君权不就完了？也获取了彼此的爱情。先生所讲故事甚为精彩，不过小女子也有一个故事，想与先生比试比试。姑娘，请讲。我要讲的是一个少女穿越到画本的故事，名叫《太子妃每天都想和离》。于是，太子与太子妃互通了心意，永远相守在一起。姑娘好文采，让老夫听后也心生向往啊！先生过奖。其实艺术来源于生活，我们每人每日每段经历都是独一无二的画本。大家不必向往故事的美好，也许故事里的主角也会有不为人知的苦楚。只要做好自己，珍惜眼前。每个人都能书写属于自己的精彩画本。你把我们的故事说出去，就不怕有人怀疑？怕什么？反正说了也不会有人信，即便信了，也干不过咱们太子啊！你怎么也学陆双双，学会仗势欺人了？我这个叫恃宠而骄。小心！小心！太子妃，你没事吧？我没事。春姐，我见你胳膊受伤了。别担心，一点小伤，没事的。萧将军，谢谢你救了双双。太子言重了，保护太子和太子妃本就是臣的职责。春天，春天，不好，太子中毒了。春天。太医，太子怎么样了？老臣无能，太子所中之毒极为难解，除非能找到传说中的情幽草。情幽草？但是这传说毕竟是传说，情幽草至今还无人见过。不对，这不是传说，我在书里见到过。情泉山的情幽草这么厉害？我知道在哪儿了。没有，是没有。刘少少，你这样，这样，一定会找到的，一定会找到的。灵草有毒，百毒可药，向阴而生，向阳而亡，依缘而寻，唯情可现。夜泛幽光，故名情幽。没没有，还是没有。或者起码你可别演我，这破草到底在什么地方？莫成天，莫成天。不说。我还以为你不会来。傻丫头，我怎么会丢下你？莫春姐，我
一定会救你的。我找到了，傅春天，我找到了。我终于找到了，莫春田，你快醒醒！还是太晚了，莫春田，你快醒醒！你是个混蛋，我们才刚在一起，你早就丢下我一个人。莫春田，你不能死！你再这样下去。你终于醒了。我刚走到阎王殿，阎王爷说，我还有两顿臭豆腐没还，就把我给赶回来了。阎王爷这人能出。混账！又失败了一次。县主，你不是说此毒无药可解的吗？不过是碰巧让他们找到了能解百毒的青油草吧。郡主，当真不是舍不得我的皇兄？三皇子不必怀疑，舒然得不到的，自然也不会让其他人得到。从这点上。郡主倒是和本王不谋而合。三王子放心，逃得过初一，逃不过十五。下一次，他们就不会这么幸运了。来，大郎，喝药。不用了，双双，本宫已经无大碍了。怎么，天晴了，雨停了，你又觉得你行了？我行不行？你试试不就知道了？我告诉你，下午还得去围猎呢，不许耍流氓。拿来吧你。父皇好身手，儿臣自愧不如。哎，这比起当年差的太远了。父皇今日收获颇丰，不如先回去歇息一会儿。哎，朕兴致正高，再猎一会儿也是无妨。儿臣愿陪父皇同往。太子妃今日已经劳累，你就带着太子妃回行宫休息去吧。双双，怎么样？臣妾无妨，臣妾可以自己回去，你就陪父皇同去吧。不行，你要是又迷路了。太子殿下，诗文愿陪太子妃一同回营。这样甚好，郡主对猎场颇为熟悉，就将太子妃交与郡主，朕和太子也能安心。那就劳烦郡主了。嗯。高兴。多谢郡主送我回来。之前的事是舒然对我冒犯，此次就算舒然给太子妃赔罪了。之前我有很多做的不对的地方，既然郡主如此诚意，那过去的事儿便让它过去吧。你说这男人们打猎，我们女人家的跟在马屁股后面，感觉现在浑身都是马尿和汗臭味。还真是，我也出了挺多汗的。要不我先去沐浴更衣。好，太子妃快去，不用管我，我一会儿就走。嗯
。我爱洗澡，乌龟好好，呜呜呜呜，大声音我蹦蹦跳跳。不枉小心！来人，抓这个！父皇，皇兄，快救父皇！父皇，父皇，这只剑士，皇嫂，不可能！主上，怎么了？这是？主上，你刚才在哪？我在里面洗澡啊。皇嫂为何在白日沐浴？我何时沐浴还要你管啊？皇嫂这是把衣服也换了吗？废话，你沐浴完不更衣啊？主上，方才可有可疑之人盗走你的衣物和弓箭？没有啊。那你方才沐浴的时候，身边可否有人伺候？也没有啊。皇兄，既然无人可以证明皇嫂方才的去向，而证物也都在皇嫂的房间中被找到，那真相就已经很明了。来人，收押太子妃！我看谁敢！皇兄这是要当着所有人的面包庇凶手吗？什么凶手？程前到底怎么了？父皇，遇刺了。凶器正是你的专剑，而刺客的着装和你围猎时穿着一模一样。不可能，我跟舒烟回来之后就去沐浴了，没离开过房间半步。皇上别怕，老顾相信。此事另有隐情，在真相查清之前，谁都不能动太子妃分毫。你们都退下吧，皇兄。你这样做可对得起父皇。见过太子，见过三皇子，父皇怎么样？皇上，皇上轰了！为什么会这样？今天到底发生了什么事情？我在宫里洗澡的事情，除了烧水的丫鬟，就只有一个人知道。你说这男人那么打猎，我们女人家的跟在马屁股后面，感觉现在浑身都是马尿和汗臭味。还真是，我也出了挺多汗的。要不我先去沐浴更衣。好，太子妃快去，不用管我。魏书元，我看陆生生还挺不耐。果然是他。父皇已死，太子必将继位，我们得赶紧抓住陆生生，逼莫承前让位于我们。可是太子把陆生生看得那么紧，我们哪有机会下手？剧情发展也太魔幻。为什么跟着苗红的女主角会勾结三皇子来害男主？我不理解。双双，双双，皇兄可是在找皇嫂？你把双双怎么样了？皇兄跟来便知。你省点力气吧，白书远，你到底想干什么？我想干什么？很快你就知道了。我要把属于我的一切都抢。从小到大，我都是众人眼中的明珠，我的夫婿自然也是人中龙凤。从我见到莫成前那一刻起，我就知道他是属于我。可是你却夺走了这一切，程前他不属于任何人，他爱谁恨谁都是他自己的选择。要是没有你，他早就爱上我了。都是
是你的错。住手！唐家，你怎么来了？他们抓我就是为了逼你交出太子之位，我都听到了。住手！你没事吧？我没事。皇兄与皇嫂当真是伉俪情深呢、啊。说，你想要什么？臣弟想要的很简单，只要皇兄让位于我，我立马放了皇嫂。程谦，你别听他瞎扯，就算你让位于他，他也不会放过我们的。臣弟保证，只要皇兄让位于我，臣弟定不伤皇嫂分毫。程谦，你不能答应，此事关系江山社稷、黎民百姓，你不能为了我负了天下。若是连所爱之人都护不住，这江山与我又有何用？这太子之位，他想要，便拿去吧。本宫答应。好，好一个博爱江山爱美人。来人，上诏书。是。多谢皇兄。魏郡主，该你了。是。你个五仔，你出尔反尔，你小心天打雷劈。本宫从未说过不许旁人动手。我遭报应。但皇兄是看不到那天了。上一次不小心让你逃过一劫，这一次可没有人再替你顶天。上次毒是你。魏淑媛，你简直丧心病狂！陆双双，去死吧！你去死吧！怎么可能？你怎么可能睁得开绳子？你们想不到的事情还多着，你俩还愣着干什么？抓住他们！这群叛徒！你们才是叛徒吧？叛徒一词用在你身上更为合适吧？参见父皇，平身吧。谢父皇。怎么可能？你不是已经？不是已经死了？我的好皇儿，让你失望了。难道你们是故意？本宫早就说过，人在做。天在看，你当真以为闽南一事没留下蛛丝马迹？太子回宫后就将此事告诉了朕，朕不相信是你所为，便和太子合演了这出戏。只是没想到魏郡主，你也在其中啊！皇上，舒然罪无可恕，甘愿受罚。只是此事是舒然一人所为，父王和母妃并无知情，而且皇上。放过南老夫，你可知谋杀太子可是诛九族的大罪？念在南王劳苦功高，朕会从轻发落。多谢皇上，郡主已经认罪，皇帝还有什么好说的？事已至此，无话可说，要抓便抓吧。将魏郡主与三皇子收押，高兴。时间过得可真快。这么说来，我已经在树里一年了。嗯，记得刚穿过来那天，应该是我和程前的大婚之日。这么说，今天还是我们俩结婚纪念日吧？不过他们的人应该不过纪念日。在说什么呢？没什么。舒爽，我带你去看个东西。好啊。
。你要让我看什么？今天我们说的是一位公子所创的画本，名叫《与妻一载》。话说，原来你这京城有一名门公子，一年前娶了一位刁蛮泼辣的夫人。新婚之夜，公子不满此桩婚事。与夫人大打出手。人生如戏，戏如人生。如果有一天你的人生和戏重叠，你又会作何选择？少给本宫放风卖傻，今日定要让你尝尝教训。长你个破不长！花开后，我在错误的时间来到了错误的世界，遇上了本以为错误的人。所以，臣妾愿意太子和礼，以示悔悟之心。就像一只春蚕，求生的本能让我一层一层织断出厚厚的丝茧，包裹了身体，也束缚了内心。你什么你？自嗨自恋自作多情？郑小姐都说了要跟你和离，还把我当死心？还妄想这么多？但冰冷的蚕茧终究难掩寂寞。你是我的太子妃，谈什么恋爱，就该同甘共苦。我蜕变成一只迷路的飞蛾，闯入了灯火通明的宫殿，开始向往火焰的光和热，一丝一缕，一点一滴，渐渐沉闷其中，无法自拔。逮到了，我也逮到了。直到有一天，火焰的光热灼伤了我的茧壳，求生的欲望逼我远离火焰，拒绝了所有的光和热。你这不痛不痒的道歉有什么意义？我告诉你，我现在看到你就恶心。我巴不得能早日与你和离，我巴不得再也不要见到你。在你心里。我难道就真的这么罪无可恕吗？在我心里，你已经被判了死刑。但从光热消失的那刻起，我的人生便坠入了黑暗。那一刻，我便明白，飞蛾生来便是向往着光和热，即便只能得到一瞬的结合，即便结局也是灰飞烟灭。喜欢你，喜欢我，可能会死亡。一些死。更害怕的是失去你，傻丫头，我这么爱你，怎么舍得杀你？毕竟你才是我的女主角。但我没想到，火焰也是以熄灭之心在拥抱飞蛾。春雪，你不能答应，你不能为了我负了天下。若是连所爱之人都活不住，这江山与我又有何用？两人历经一载，终于排除了万难，相守在一起。最终，飞蛾与火焰手拉手站在这里。心里总说姻缘自有天定，但即便是违背天命，我也要抓住掌心的这里温热，因为，莫成前，我爱你。陆双双，我也爱你。爱定胜天。梦醒好几天了，但我始终无法从那场梦里走出来。莫成前，你还好吗？